ሰላም ውድ የፈታ ዴሊ ተከታታዮች የሥራ ሳምንቱ መቋጫ ለታርብ ላይሆንን የሀገራችንን ትኩስና ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮች ከናንተ ከቤተሰቦቻችን ልናገናኝ ባህር ተሻግሮስ ምን ለጆሮ የሚበቁ ክስተቶችን ዓለማችን አስተናገደች የሚለውን ጥያቄያችሁ ልንመልስ ይችን መሰናዶ ይዘን ተገኘን ከሰሞኑ ሀገራችን በሞት በተነጠቀቻቸው ሁለት ወጣቶች ምክንያት የበርካቶች ልብ ተሰብሯል ታዲያ በሳምንታት ልዩነት ገና ሊያጣጥሙት ከሚጓጉለት የዚች ዓለም ቆይታቸው ካለጊዚያቸው የተሰናበቱት እኚ ሀገራችን ልጆች ከድሚያቸው ባሻገር በመሆናቸው የሚመሳሰሉ ነበሩ ክብሩ የሰው ህይወት ያድኑ ዘንድ በረጅም አመታት ትምህርት የሰነቁትን ዕውቀት በተግባር ለሀገራቸው ሊመነዝሩ በሕክምናው ዘርፍ ከጉዟቸው መጀመሪያ ላይ ነበሩ ታዲያ ማሟታቸውና ያረፉበት እድሜ የኢትዮጵያውያን ልብ የሰበረ ሆኗል አንዷ በሰው ልጅ በጭካኔ ህይወቷን ስታጣ ሌላኛው ሊድን በሚችል በሽታ አቅም በማጣት ብቻ የትዳር ህይወትን በጀመረበት ማግስት ላይ አልፈችሏል አይማኖት በዳዳን ገድሏል ተብሎ ፍርድ ቤት የቀረበው ግለሰብ የተናገረው አነጋጋሪ ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ ሀኪሞች በዶክተር ንጉስ ሸጋው ሞት ሳቢ ያሰሙት ብሶትስ ምንድነው በዚች የመረጃዎች ማዳችን የምናቀው አድሳቾ ይሆናል ከዚህ ወጣ ስንል ደግሞ ኢትዮጵያ መጠቀቻት ሳተላይት ለሀገር ሀብት ልታስ ገባ ስለመሆኑ እንዲሁም ተቃውሞ ለመግለጽ በብራዚል መቃብሮች ላይ አስነዋሪ ተግባር ስለመፈጸሙ ያሰናዳንላችሁ መረጃዎች አሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትሆኑ ሐሳብ ድጋፍ እንዲሁም ማስተያየታችሁን በላይክና በኮሜንት እንድታደርሱን ይያስታውሱናችሁ ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። የሃይማኖት ግድያ ተጠርጣሪ በፍርድ ቤት የሰጠው ያልተጠበቀ ቃል መላ ሀገሪቱን ድንጋጤና ሀዘን ላይ የጣለው የሃይማኖት በዳዳ ግድያ ገና ከትውስታችን አልደበዘዘም ትምርቷ የሚጠይቃት ምርምር ልታከናውን ከለመደቹ ቤተ ሙከራ የተገኘችው ወጣት አይማኖት በጭካኔ ስለት ሰለባ መሆኑ አተሰምቶ ሀገር በቁጣና በቁጭት ከተነቃነቀ በቀናት ልዩነትም የወጣቱ አገዳይ ነው የተባለው ግለሰብ እጄ ገብቷል ሲል ፖሊስ አሳወቀ አሁን ታዲያ ግን ቦታ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህንፃ የሕክምና ምርምሯን በመታደርግበት የላብራቶሪ ክፍል ውስጥ በጭካኔ ታርዳ የተገኘችው ሃይማኖት በዳዳን በመግደል የተጠረጠረው ወጣት ዛሬ ፒያሳ በሚገኘው አራዳ ችሎት ፍርድ ቤት ቀርቧል። በዚህ ችሎት ቆይታውም በኤችአይቪ መዳኒት ላይ የሰራው ያለውት ምርምር ለሀገር የጠቃሚ በመሆኑ የእንስራኤል ለመጨረስ ለመፈልግ የፍርድ ሂደቱ ይፋጠንልኝ መንግስትም ለዚህ ምርምሬ ትኩረት እንዲሰጥልኝ ይፈልጋለሁ ማለቱ በማህበራዊ ድራምባው ዛሬ ብዙዎችን ይያነጋገረ ያለ ክስተት ሆኗል። እርግጥም የወንጀል ፈጻሚነቱ በፍርድ ቤቱ ያለ ጥርጥር ከተረጋገጠ እንኳን ሰዎችን ለመፈወስ የሰው ህይወት ትርጉም ያልገባው አረመኔ ነውና ጠንካራ አርምጃ እንዲወሰድበትም ብዙዎች ድምጻቸውን ያሰሙ ይገኛሉ። ፍርድ ቤቱ በበኩሉ በክሱ ላይ ተጨማሪ ጉዳዮች ለማየት ተጨማሪ 14 ቀን ቀጠሮ ሰጥቷል። ፖሊስ እንዳለው ያ40 ምንጭ ከተማ ነዋሪ ሆኖና በሃያዎች ወድሜ ክልል ውስጥ የሚገኘው ደግነት ወርቁ የተባለ ወጣት ነው የ27 አመት ዋን ሃይማኖት በዳዳ ህይወት በማጥፋት የተወነጀለው። ታዲያ ይሄ ግለሰብ ከሃይማኖት ግድያ በቀናት ልዩነት ነበር ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ጋር በመሆን ቀን ከለሊት ባካይዶ ክትትል ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ሊያውለው ይቻለው። ግለሰቡ የ12ኛ ክፍል ተማሪ እንደነበርና የኤችአይቪ ኤድስ መዳኒት ለማግኘት ምርምር ላይ ስለሆንኩ የጥቁር አንበሳ ሀኪሞች ይርዱኝ በማለት ወደ ግቢው በተለያዩ ጊዜያት ይመላለስ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ከመዋች ጋር ምንም አይነቱ ውቅ እንዳልነበራቸውም ፖሊስ ባደረገበት ምርመራ ማስረዳቱ ታውቋል። በግንቦት 17 ቀን 2012 እንደ ልማዱ ለዚሁ ጉዳይ እንደመጣ ገንዘብ እንደተቸገረና ቢል ለዋይዞ በግቢ ውስጥ ከሚገኙ ቢሮዎች ባንዱ ላፕቶፕ ወይም ሞባይል ካገኘ ሰርቆ ሸጦ ለመጠቀም ሲዟዟር የሟች ክፍል ክፍት ሆኖ በማግኘቱ መግባቱን አስረድቷል። በመጀመሪያ ዲግሪ ከቴፕ ዩኒቨርሲቲ በማዕረግ ተመርቃ በዩኒቨርሲቲው ስታገለግል የቆየችው አይማኖት በዳዳ ለተጨማሪ ትምርት ወደ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተልካ ትምርቷን በመከታተል ላይ ሳለች ግንቦት 17 ቀን በኮሌጁ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት ሁኔታ የተለያየ የሰውነት ክፍሏ በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ወግቶ ግንቦት 18 ቀን ከቀኑ 11 ሰዓት አስክሬኗ በክፍል ውስጥ መገኘቱ የሚታወስ ነው። ቀጣዩ መረጃችን ደግሞ ከሰሞኑ ሀገራችን ወደ አጣጩ ሌላኛው የሕክምና ባለሙያ ይወስደናል። በዶክተር ንጉስ ሞት ምክንያት የኢትዮጵያ ሀኪሞች ረጅም ጊዜ ቅሬታቸውን አሰሙ። ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያው በኩል ለብዙዎች አይን ደርሶ የነበረ አንድ የድጋፍ ጥሪ ያንድን ወጣት ሐኪም ህይወት ከሞት ለማጥረፍ ሲጠይቅ ነበር። ታዲያ ባለቤቱን ጨምሮ ወዳጆቹ ለወገን ድረስ ሁሉን ሲሉ ያሰሙት ጥሪ ገና ምላሽ ማግኘት ከመጀመሩ የወጣት ህይወት ልታልፍ ይችላልች። ይህንንም ተከትሎ የዚህ ወጣት ሐኪም ሞት ያንድ ሐኪም ሞት ብቻ አይደለም በሀገራችን ልብ ሊባል የሚገባው ትልቅ ችግር እንዳለም ተቋሚ ነው ያሉ የሙያ አጋሮቹ በአንድነት ድምጻቸውን ማሰማት ጀምረዋል። 
ዶክተር ንጉስ ሸጋው ከባህር ዳር ከተማ 43 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው አዴት ሆስፒታል ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ ባለሙያ ነበር ባጋጠመው የደም ካንሰር መምክንያት በጥቁር አንበሳሪ ፈራል ሆስፒታል ውስጥ ህክምናውን ሲከታተል ቆይቷል በተደረገለት ምርመራም የህመሙ ደረጃ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ መታከም እንዳለበት የሚያሳይ በመሆኑ በቤተሰቡና በሙያ ጋሮቹ ለመታከም የጠየቀውን ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ ሲካሄድ ቆይቷል ዮንና የወጣቱን የውት ለማትረፍ ከመቻሉ በፊት ይችን ዓለም ሊሰናበት ይችላል ይህን ተከትሎ ታዲያ የኢትዮጵያ ሀኪሞች ማህበር ለኢትዮጵያውያን ባስተላለፈው መልእክት ማህበራችን ሀኪሞችና ሌሎች የጤና ባለሙያዎች ተመሳሳይ ሁኔታ በሚፈጠርበት ወቅት የጤና መድህኑ አስተናቸው መጠበቅ እንዳለበትና የህክምና ወጪያቸው ሊሸፈንላቸው እንደሚገባ ያምናል ብሏል። ሆኖም በዚህ ሰዓት ይህን አገልግሎት ሊያገኙ የሚችሉበት አሰራር እስካሁን ተግባር ያልተደረገም። ከዚህ ጋር በተያዘ ለሀኪሞች ብሎም ለጤና ባለሙያዎች የጤና መድህን ሽፋን መተግበርንና መሰል ጉዳዮችን በተመለከተ ሴክተር መስሪያ ቤቶች በዘላቂነት መፍቴ እንዲያበጁ ለማሳሰብ እንወዳለን ብሏል። ማህበሩም ይህን በተመለከተ በቋሚነት መፍቴ ለማምጣት የጀመርነውን እንቅስቃሴ ከመይመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን አጠናክረን እንቀጥላለን በማለት አሳውቋል። ተቃውሞን ለመግለጽ በብራዚል መቃብሮች ላይ አስነዋሪ ተግባር ተፈጸመ። አደገኛው የኮሮና ቫይረስ በአለም ከተሰራጨው ዲ ብራዚል የሞቱባት ሰዎች 40 ያልፈዋል። የታዩባት ሰዎች ቁጥር ወደ 1 ሚሊየን እየገሰገሰ ነው። ይህ አዝ ታዲያ መንግስት ያመነው ነው። የህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች ቁጥሩ ከዚህ የትናይት ይበልጣል ይላሉ። ምክንያቱም በብራዚል በቀን የሚመረመረው ሰው ቁጥር እንደ አሜሪካ ግማሽ ሚሊየን ሳይሆን ጥቂት ሺዎች ብቻ ናቸውና የመብት ተማዋጋቾች በቀኛ አክራሪው ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮ ተግባር ተቆጥተዋል። እርሳቸውን ለመቃወም በሚል በዝነኛው ኮፓ ካባና የባህር ዳርቻ 100 የሚሆኑ መቃብሮችን ቆፍረው ተምሳሌታዊ ትግል ያደረጉ ይገኛሉ። ይህን ያደረጉ ያሉትም አንድም በወረርሽኝ የሞቱትን ብራዚላ ያለማሰብ ነው አንድም የብራዚል መንግስት ዜጎቹ ይያለቁ ጁና ጣጥፎ መቀመጡ ለማሳበቅ ነው ያም ሆኖ የቦልሶናሮ ደጋፊዎች በእነዚህ የመብት ተቆርቋሪዎች ላይ ያፊዙባቸው ይገኛሉ በተምሳሌትነት በተቆፈሩ መቃብሮች ላይ የተተከሉ መስቀሎችን እየነቃቀሉባቸው ነው የጄር ቦልሶናሮ እንቅስቃሴን ለመገደብ ፍቃደኛ ለመሆን የደቡብ አሜሪካን ትልቋን ሀገር ለሁለት ከፍሏታል ብራዚል ካለም በመዋቾች ቁጥርም ሆነ በተዋሲው በተያዙ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ጉዳት ድርሶባቸዋል ከሚባሉ ሀገራት አተርታ የምትመደበውን አለች። የመዋቾች ቁጥር 41 ሺህ ሆኖ ካለም 3ኛ ብትሆንም በቅርቡ ዩናይትድ ኪንግደምና አልፋ እንደምትሄድ ጥርጥር የለውም ይላሉ የህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች። በተጠቂዎች ቁጥር ደግሞ ከአሜሪካ ቀጥላ ሁለተኛ ሀገር ናት። ይህ በኮፓ ካባና ሆቴል ማዶ በባህር ዳርቻ ተቆፍሮ ላዩ ላይ ጥቁር መስቀል የተሰካበት ተምሳሌታይ መቃብር መብት ተቆርቋሪዎች ያዘጋጁት በለሊት ተነስተው ነው የዚህ የመብት ተቆርቋሪዎች ቡድን ስም ሪዮ ዴ ፓዝ ይባላል የዚህ ተቃውሞ አስተባባሪ አንቶኒዮ ካርሎስ ኮስታ ለሮይተርስ እንደተናገረው ፕሬዝዳንት ቦልሶናሮ በብራዚል ታሪክ ደርሶ የማይወቅ ጥፋት በአገራችን ላይ እየደረሰ እንደሆነ አልተገነዘቡ ሰዎች ባያሌው የሞቱ ነው ስርዓት ቁጥሩ ጣሪያ ነክቷል ረሃብ ያንጃበበ ነው የፕሬዝዳንቱ ደጋፊዎች ግን እያሾፉ ነው ብለዋል በተምሳሌትነት የተተከሉትን መስቀሎች እየነቃቀሉ ያስቸገሯቸው የፕሬዝዳንቱ ደጋፊዎች ናቸው። ፕሬዝዳንት ቦልሶናሮ በዚያች ሀገር ቀላል የማይባሉ ደጋፊዎች ያሏቸው ሲሆን በዚህ ከባድ ወቅት ዜጎቻቸው ምንም ስጋ ሳይገባቸው ወደ ስራ እንዲመለሱ ይፈልጋሉ። በብራዚል ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 1239 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። 30 ሺህ ሰዎች ደግሞ ባለፉት ጥቂት ቀናት በቫይረሱ መያዛቸው ተደርሶበታል። ኢትዮጵያ መጠቀቻት ሳተላይት ለሀገር ሀብት ለታስገባ ነው ኢትዮጵያ መጠቀቻት ሳተላይት የምታመጣውን መረጃ ለሚፈልጉ አካላት ለመሸጥ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገልጿል ኢትዮጵያ መጠቀቻት የመሬት መመልከቻ ሳተላይት ETRSS1 የምታመጣውን መረጃ ለሚፈልጉ አካላት ለመሸጥ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የገለጸው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ነው የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ከዚህ ቀደም በቻይናውያን ሲከወን የቆየው የሳተላይት ቁጥጥር ስራ በአሁን ወቅት ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች እየተካሄደ ነው ብለዋል። ጥሩ የውቀት ሽግግር በመደረጉ ስራው በኢትዮጵያውያን አቅም መካሄድ መጀመሩንና የኢትዮጵያውያኑን አቅም ይበልጥ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሆነም ተቆመዋል። ሳተላይቷ መረጃ መላክ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ደረጃውን የተጠበቀ መረጃ ያለም አቋረጥ እየተሰበሰበ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ኢትዮጵያ ሳተላይቷን በማምጠቅ መረጃ ለማግኘት የምታወጣውን ወጪ ከማስቀረት ባለፈ መረጃ በመሸጥ ገቢ ማግኘት መጀመሯን የገለጹት ዶክተር ሰለሞን ሳተላይቷ የምታመጣውን መረጃ ለሚፈልጉ አካላት ለመሸጥ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን ተቀመዋል። 
የምስል ግጂ ፍላጎት ላቀረቡ ሀገሮች ምላሽ መስጠት እንደተጀመረ ገልጾው አሰራሩን ቀላል ለማድረግ ጥረት መደረጉን ማመልከቷል ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የመሬት መመልከቻ 72 ኪሎ ግራም የምትመዝን ETRSS1 የተሰኘች ሳተላይት ታሳሳስር ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ወደ ህዋ ማምጠቋ ይታወሳል ውድ ቤተሰቦች በዚህ እጭ መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የዶል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን